ఇప్పుడు మనం ఈ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో ఎనిమిదవ శ్లోకాన్ని చూద్దాం విశ్వంపశ్చ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామి సంబంధత శిష్యాచార్యతయా తదైవ పితృపుత్ర ఆధ్యాత్మనాభేదత స్వప్నే జాగ్రతి వాయేష పురుషో మాయా పరిభ్రామిక తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమైదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే అంటున్నారు భగవత్పాదుల వారు అంటే ఇక్కడ అసలు ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటి అనే విషయం ఒకసారి చూద్దాం ఏ పరిపూర్ణమైనటువంటి పరమాత్మ స్వప్న ముందు గాని జాగ్రత్తావస్థలో గాని తనకి ఉపాధి అయి ఉన్నటువంటి సత్వరజస్తమోగుణాత్మకమైనటువంటి మాయాశక్తి చేత భ్రాంతి నొందినటువంటి వాడై ఈ చరాచర జగత్తు అంతటినీ కూడా కార్యకారణ భావంతో స్వస్వామి సంబంధంతో గురు శిష్యుల యొక్క భావనతో తండ్రి కుమారుడు అనేటటువంటి మమకారంతో భార్య భర్తలు అనేటటువంటి బంధాలతో భిన్నంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు అటువంటి దక్షిణామూర్తి అయినటువంటి ఆ గురుదేవుడికి నేను నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాను అని అంటూ ఉన్నారు భగవత్పాదుల వారి శ్లోకంలో అసలు భగవత్పాదుల వారు ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్పాలి అనుకున్నారు ఒక విషయాన్ని చూడండి ఇక్కడ విషయం ఏమిటి అంటే అద్వైతులు ఏం చెప్తూ ఉన్నారు చరాచర జగత్తంతా కూడా పరబ్రహ్మ స్వరూపమేను అంటారు అద్వైత సిద్ధాంతంలో ఈ చరాచర జగత్తంతా కూడా పరమేశ్వర స్వరూపమే దానికి భిన్నమైనటువంటిది ఈ జగత్తులో ఏమీ కూడా లేదు పరమేశ్వర స్వరూపానికి భిన్నమైనటువంటి జగత్తులో ఏం లేదు అంటే ఆత్మకన్నా వేరైనటువంటి వస్తువు ఏమీ లేదు దృశ్యమానమైనటువంటి ఈ జగత్తంతా కూడా భ్రమచేత కల్పించబడినది ఈ విషయం మనం గతంలో అనేక సార్లు చెప్పుకుందాం చూడండి యోగ వశిష్ఠంలో చెబుతాడు వశిష్ఠ మహర్షి శ్రీరామచంద్రుడికి రమ ఈ జగత్తంతా కూడా నీ యొక్క మనసు చేతనే కల్పించబడినది ఇది మనోకల్పితము అని చెప్తాడు దృశ్యమంతా కూడా మనోకల్పితమే అదే భ్రమ అని అంటారు ఈ మాట చెప్తూ ఉన్నారు భగవత్పాదుల వారు ఇక్కడ ఈ కనిపించేటటువంటి జగత్తంతా కూడా భ్రమ చేతనే కల్పించబడినది అందుకే దీన్ని మిథ్య అని అంటారు అంతేకాదు ఈ దేహం అలాగే దీనితో సంబంధం ఉన్నటువంటివి అంటే భార్య భర్తలు తండ్రి కొడుకు తల్లి కొడుకు అన్నాదములు అక్క చెల్లెలు గురువు శిష్యుడు ఇవన్నీ కూడా ఈ శరీరంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి బంధాలు ఉన్నాయే ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మిథ్యలు అని అంటే ఉన్నారు ఇవేవి ఆత్మ కాదు గతంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఈ విషయాన్ని ఆత్మ అంటే శరీరం అనేది ఆత్మ కాదు ఇంద్రియాల ఆత్మ కాదు ప్రాణాల ఆత్మ కాదు ఏవి ఆత్మ కాదు ఆత్మ అంటే శుద్ధ చైతన్యమే ఆత్మ అని గతంలో మనం చెప్పుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మనకు చిన్న అనుమానం వస్తుంది ఏమిటి అంటే మహారాజు గారు పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి రాజ్యంలో ప్రజలంతా ఉన్నారు అలాగే దేశం చక్రవర్తి పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ దేశంలో ప్రజలున్నారు అంటే చక్రవర్తి వేరు ఇక్కడ దేశం ఉన్నది ప్రజలున్నారు ఈ రాజ్యం ఉంది రాజున్నాడు ప్రజలున్నారు అలాగే అనేక అనేకమైనటువంటి పనులు అన్ని కూడా మనం చేస్తూ ఉన్నాం కదా మనకు కండి కనిపిస్తూ ఉన్నది మనం ఈ పనులు చేస్తూ ఉన్నాం పనులు చేయబడటం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ దేహం అనేది అంతా కూడా కండి కనిపిస్తూనే ఉన్నది ఇలా గనక చూసినట్లయితే 
ఆత్మకన్నా వేరుగా ఏదీ లేదు అని చెప్తారేంటి ఆత్మకన్నా వేరే లేకపోవటం ఏమిటి చేసేవాడు చూసేవాడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉన్నారు కదా రాజుగారు ఉన్నారు ప్రజలు ఉన్నారు ఇలా ద్వైతం కనిపిస్తూ ఉంటే ఇదంతా కూడా అద్వైతము అని అంటారేమిటి అసలు ఇది ఎలా పొంతను కుదురుతుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇది చాలా గొప్పదైనటువంటి ప్రశ్న మనందరికీ కూడా వచ్చేటటువంటి ప్రశ్న ఇది అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నప్పుడు అసలు అద్వైతము అనేది ఎలా కుదురుతుంది అనేటటువంటి విషయం చాలా మందికి ఈ అనుమానం వస్తూ ఉంటుంది జగత్తంతా కూడా ఆత్మకన్నా వేరే అయినటువంటిది కాదు ఇక్కడ ఏమీ లేదు ఉన్నదంతా ఒకటే అదే పరబ్రహ్మ స్వరూపము అదే ఆత్మ అని చెబుతూ ఉన్నారు కదా మరి అలాంటప్పుడు కంటికి రెండు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి కదా ఒకటే అంటారు ఏమిటి అసలు సంసారము అనేటటువంటి ఈ దుఃఖాన్ని అనుభవించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండకూడదు మీరు చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతం ప్రకారం అంతా ఒకటే అయితే చేసేవాడు చూసేవాడు ఇద్దరు లేరు చూసేది చూడబడేది అనేవి రెండు లేవు అది ఇక్కడ అద్వైత సిద్ధాంతం కానీ మనకి నిజ జీవితంలో అలా ఉండటం లేదు ఇవన్నీ కూడా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి మరి దీనికి సమాధానం ఏమిటి అని అడుగుతూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక్క విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి భగవత్పాదుల వారు ఏం చెబుతూ ఉన్నారంటే కేవలము నీ అజ్ఞానం చేత ఇదంతా కూడా నీకు కనిపిస్తూ ఉన్నదయ్యా నువ్వు ఎప్పుడైతే జ్ఞాన సముపార్జన అనేది చేసావో అప్పుడు ఇంకా ఈ బంధాలు అనేవి నీకు ఉండవు ద్వైతము అనేది నీకు ఉండదు గతంలో మనం ఒకసారి చెప్పుకున్నాం చూడండి మోక్షం కావాలి అంటే ద్వైతంని నాశనం చేయాలి అన్నాం ద్వైతము అంటే ఏమిటి అసలు ద్వైతము అని అంటే రెండుగా ఉండేటువంటిది రెండు అని అర్థం జీవాత్మ పరమాత్మ ఇక్కడ జీవాత్మ పరమాత్మ రెండు విడిగా లేవు రెండు ఒకటిగానే ఉన్నాయి అని చెప్తా ఉన్నాం అయితే ఈ ద్వైతము అనేది మళ్లీ రెండు రకాలుగా చెప్పబడుతోంది మానవుడి చేత కల్పించబడినటువంటి ద్వైతం పరమేశ్వరుడి చేత కల్పించబడినటువంటి ద్వైతం మనం కల్పించుకున్నటువంటి ద్వైతం ఒకటి ఉంది పరమేశ్వరుడు కల్పించినటువంటి ద్వైతం అనేది ఒకటి ఉంది పరమేశ్వరుడు కల్పించినటువంటి ద్వైతం ఏమిటిది ఆ పరమాత్మ స్వరూపం ఈ మానవుణ్ణి సృష్టించిన తర్వాత మానవ దేహంలో ప్రవేశించాలి అనుకుంది ప్రవేశించింది అలా ప్రవేశించినటువంటి ఈ పరమాత్మ స్వరూపం అంటే జీవిలో ప్రవేశించినటువంటి ఈ జీవాత్మ శరీరానికి ఉన్నటువంటి ఈ ఇంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు వీటన్నిటితోనూ కూడా అనేకానేకమైనటువంటి సుఖాలు అనుభవిస్తూ కర్మకాండలు చేస్తూ వీటన్నిటికీ కర్త భోక్త తానే అనుకుంటూ ఉన్నది ఇదే ఇక్కడ భ్రమ అంటే అజ్ఞానంతో కూరుకుపోయింది ఇలా అజ్ఞానం చేత కూరుకుపోయి జీవాత్మ పేరు పరమాత్మ పేరు అనేటటువంటి భావన చేస్తోంది ఇది ఇక్కడ ద్వైతం అంటే ఇది పరమేశ్వరుడి చేత కల్పించబడినటువంటి ద్వైతం ఇది మనం గతంలో చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం చూడండి ఈశ్వరుడు అంటే మాయతో కూడినటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు అజ్ఞానంతో కూడినటువంటి వాడు జీవుడు మాయతో కలిసినటువంటి వాడేమో ఈశ్వరుడు అజ్ఞానంతో కలిసినటువంటి వాడు జీవుడు కేవలం ఈ అజ్ఞానం వల్ల ఇక్కడ ద్వైతము అనేది ఉన్నది అని నీకు అనిపిస్తూ ఉన్నదంటే నిజంగా మీరు చెప్పాలి అంటే అసలు ఈ ద్వైతం అనేది లేదు ముందు ఈ రకమైనటువంటి ద్వైతాన్ని నాశనం చేయాలి ఇప్పుడు మనం అడుగుతూ ఉన్నాం తల్లిదండ్రులు భార్యాపుత్రులు భార్య భర్తలు ఇటువంటి ఈ ద్వైతం ఉన్నది కదా మరి ఇదంతా ఏమిటి ఇదంతా కూడా మానవుడు కల్పించుకున్నటువంటి ద్వైతం ఇది ఇలా రెండు రకాలైనటువంటి ద్వైతం ఉన్నది మోక్షగామి అయినటువంటి వాడు ముందుగా అసలు ద్వైతాన్ని నాశనం చేయాలి అంటే పరమాత్మ కన్నా వేరుగా ఈ చరాచర జగత్తులో ఏమీ లేదు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అంతే తప్పించి ఆ ద్వైతము అనే ఉంటది ఉన్నది అని ఎంతవరకు అయితే భావించాడో అంతవరకు ఈ మానవుడికి మోక్షము అనేది రాదు ఈ రకమైనటువంటి జ్ఞానం గనక కావాలి అన్నట్లయితే వేదాంత శాస్త్రము అనేది చదువుకోవాలి 
ఈ వేదాంత శాస్త్రము అనేది తనకు తాను చదువుకుంటే అర్థమయ్యేటటువంటి జా అని అంటే ఎవరో మహానుభావులైనటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే అర్థమవుతుంది తప్పించి అందరికీ అర్థం కాదు అది వేదాంత శాస్త్రము అనేటటువంటిది గురువు గారు బోధించినప్పుడు శిష్యుడు గనక దాన్ని విని తెలుసుకున్నట్లయితే చాలా తేలికగా తెలుస్తుంది కాబట్టి ఏ గురువు గారి దగ్గర అన్నా చెప్పుకోవాలి దానికోసమే ఇక్కడ గురువు అనేటటువంటి వాడు అవసరం మనం మొట్టమొదటిలో ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం చూడండి ఈ లోకంలో అన్ని రకాలైనటువంటి విద్యలు కూడా ప్రచారం చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ పరమేశ్వరుడి తనని తాను రెండు భాగాలుగా విభజించుకున్నటువంటి వాడై గురువుగాను శిష్యుడుగాను రెండుగాను విభజించుకున్నాడు తానే గురువు తానే శిష్యుడు అలా విభజించుకుని గురువు రూపంలో శిష్యుడికన్నీ కూడా ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నాడు బోధిస్తూ ఉన్నాడు గురువు రూపంలో శిష్యుడికి ప్రతి విషయాన్ని కూడా చెబుతూ ఉన్నాడు అప్పుడు ఈ శిష్యుడు వింటూ ఉన్నాడు ఇది ఎందుకు గాను చేస్తూ ఉన్నాడు లోకంలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానులైనటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షించాలి అనేటటువంటి కోరికతోనే కాబట్టి ఇక్కడ ద్వైతము అనేటటువంటిది ఎక్కడా కూడా లేదు ఈ విషయాన్ని ముందు మనం పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అంత అద్వైతమే ఉన్నటువంటిది ఈ చరాచర జగత్తులో ఉన్నదంతా కూడా మాయా కల్పితమైనటువంటి దీనికి ఎలా ద్వైతంగా ఎందుకు కల్పిస్తూ ఉన్నదయ్యా అంటే మాయా కల్పితమైనటువంటి దీని మనసు చేత కల్పించబడినది అంతా కూడా గారడి వాడు అనేకానేకమైనటువంటి వస్తువులు తయారు చేస్తాడు ఈ అనేకానేకమైనటువంటి వస్తువులు తయారు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మన కళ కనిపిస్తాయి ఏమీ లేదు అక్కడ ఒక తాడును తీసుకున్నాడు ఈ తాడును చేత్తో పట్టుకున్నాడు ఏదో రెండు మంత్రాలు చదివాను అన్నాడు ఇది కాస్త పామైపోయింది అన్నాడు ఇది కేవలము ఆ గారడి వాడు సృష్టించినటువంటి విద్య అంతకన్నా ఏం లేదు ఇది నిజంగా అక్కడ పాము అనేది లేదు అది కేవలం తాడే చూసేటటువంటి వాళ్లకు వాళ్ళ యొక్క దృష్టి భ్రమ కలుగుతూ ఉన్నది దీన్నే దృగ్భ్రమ అని అంటారు ఆ దృష్టికి భ్రమ అనేది కలుగుతుంది దాంతో ఇది కాస్త పాము అని చెప్పే సందర్భం కూడా భయపడిపోతారు మరుక్షణంలో ఆ పాము కాస్త నిజంగా తాడైపోతుంది మళ్లీ ఇలాగే అంటే ఈ భ్రమ ఇదే రకంగా మానవుడు కూడా ఈ భ్రమని పొందుతూ ఉన్నాడు కేవలము తన మనస్సు చేతనే ఈ జగత్తంతా కూడా కల్పించుకుంటూ ఉన్నాడు యోగవాసిష్టంలో చెబుతాడు చూడండి ఈ భ్రమ అనేది ఎందుకు కలుగుతూ ఉన్నది ఎలా కలుగుతూ ఉన్నది అంటే అజ్ఞానం చేత కలుగుతూ ఉన్నది అన్నాడు అజ్ఞానము అవిద్య ఈ అజ్ఞానము అవిద్య అనేటటువంటి ఇవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అన్నాడు ఏమిటంటే అగ్రాహ్యము అన్యదాగ్రాహ్యము అని మనం గతంలో చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం అష్టావక్ర గీత చెప్పుకునేటప్పుడు మొట్టమొదట్లోనే ఈ విషయాలు చెప్పుకున్నాను చూడండి అజ్ఞానము అనేది ఎలా కలుగుతూ ఉన్నది అంటే అగ్రాహ్యము అన్యదాగ్రాహ్యము అగ్రాహ్యము అంటే ఏమిటి అసలు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఉన్నట్టుగా మనం గ్రహించలేకపోవటాన్నే అగ్రాహ్యము అని అంటారు మరి అన్యదాగ్రాహ్యము అంటే ఏమిటి ఆ వస్తువుని వేరు రూపంలో గ్రహించడము అనేది అన్యదాగ్రాహ్యము అంటారు ఉదాహరణకి ఓ తాడు పడి ఉంది మసజ్ చీకట్లో తాడుని చూసి తాడు అని గ్రహించలేకపోవటాన్నే అగ్రాహ్యము అని అంటారు ఆ తాడును చూసి ఇదేదో పాము అని భయపడటం ఉన్నదే దాన్ని అంజదాగ్రాహ్యము అంటారు అంటే తాడు కన్నా ఇంకా వేరైనటువంటి వస్తువు ఏదో అది అని అలా భావన చేయటం దీన్ని అన్యదాగ్రాహ్యము అని అంటారు ఈ రెండింటి వల్ల ఈ అజ్ఞానము అనేది మానవుల్లో బాగా వృద్ది అనే చెందుతూ ఉన్నది మరి ఈ అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేయొచ్చు కదా అలా నాశనం చేయటం అనేది జరగదు ఎందుకని అంటే ఇదంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు ఈ అజ్ఞానము అనేటటువంటిది మనసుకు పట్టినటువంటి మురికి ఏదైనా ఓ చొక్క ఉంది చూడండి ఆ చొక్కాకి కొద్దిగా మురికి పట్టినట్లయితే మనం ఏదో సబ్బు పెట్టి ఉతితే ఆ మురికి కాస్త పోతుంది ఇంకా కొంచెం ఒక వారం రోజుల నుంచి ఉతకలేదు ఇంకా కొంచెం గట్టిగా మురికి పట్టి ఉన్నది బ్లీచింగ్ పౌడర్ లో వేసి ఆ మురికి కాస్త పోతుంది కానీ ఆ మురికి అనేది కొన్ని సంవత్సరాలుగా అలా పట్టేసి ఉన్నది ఇంకా 
అలా పట్టినటువంటి ఆ మురికిని వదలటం అనేది అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు ఎందుకంటే కొన్ని వేలు లక్షలు కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి ఈ మురికి అనేది ఈ మాయా అనేది ఈ అజ్ఞానము అనేది మనసుకి పట్టేస్తున్నది ఈ కారణం చేతనే అజ్ఞానాన్ని అంత తేలికగా వదులుకోలేకపోతూ ఉన్నాడు మానవుడు ఇప్పుడు ఆ అజ్ఞానాన్ని కనుక వదులుకోగలిగినట్లయితే జ్ఞాన సముపార్జన చేయగలిగినట్లయితే ఈ చలాచార జగత్తంతా కూడా పరమేశ్వర స్వరూపమే అనే విషయం అర్థమవుతుంది అంతకన్నా ఈయనేం చేయక్కర్లేదు ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ స్వప్నంలో గాని జాగ్రత్తావస్థలో గాని తనకు ఉపాధి అయినటువంటిది ఏమిటి అంటే అసలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటిదంతా ఏమిటి అంటే పరమేశ్వర స్వరూపం ఒక్కటే సత్వరాజ్య సమూహాలు ఇవన్నీ కూడా మాయతో కల్పించబడినటువంటివి ఈ భ్రాంతిని అంటే ఈ మాయ చేత ఇతను కూడా మోసగించబడినటువంటి వాడై ఆ భ్రమలో పడిపోతూ ఉన్నాడు భిన్నమైనటువంటి ఉపాధులు ఇవన్నీ చూస్తూ నిజమైన అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ ఇవేవి కూడా భిన్నమైనటువంటివి కాదు అంతా పరమేశ్వర స్వరూపమేను అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ భగవానుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నాడు చూడండి స్వప్నే జాగృతి వా ఏ ఏ సపురుషు మాయా పరిభ్రామిత అని అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే అసలు ఇక్కడ ఈ స్వప్నాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు స్వప్నం అంటే ఏమిటి ఒకసారి చూడండి నిద్రపోతూ ఉన్నటువంటి వాడు కనేటటువంటిది కళలో కేవలము ఆ వ్యక్తికి మాత్రమే కనిపించేటటువంటిది అదే కళ ఈ కళ అనేది ఎట్లా వస్తూ ఉన్నది కేవలము అతని యొక్క మనస్సు చేతనే కళ అనేది నిర్మించబడుతూ ఉన్నది ఇది నిద్రాదోషం కలత నిద్రలో ఉన్నటువంటి వాడు మాత్రం ఈ కలగంటలు తప్పించి గాఢమైనటువంటి నిద్రలో ఉన్నటువంటి వాడు ఈ కళలు కలడు కలత నిద్రపోతూ ఉన్నటువంటి వాడి యొక్క మనస్సు అంటే ఇక్కడ మనస్సు పనిచేస్తోంది ఈ అవస్థలో తాను గతంలో పొందినటువంటి అనుభవాలు అవన్నీ కూడా మళ్లీ ఊహించుకుంటోంది ఎప్పుడైతే అవి ఊహించుకుంటూ ఉన్నదో కార్యకారణ సంబంధం అనేది కలుగుతోంది అప్పుడు అనేక అనేకమైనటువంటి దృశ్యాలన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే ఇప్పుడు ఈ మనస్సు ఈ చరాచర జగత్తుని ఊహించుకుంటూ ఉన్నది అని మనం చెప్పుకున్నాం దీన్నే భ్రమ అని అన్నాం మరి ఈ భ్రమ అనేది ఎలా కలుగుతుందండి కళ అనేది వాడు ఒక్కడికే కనిపిస్తూ ఉన్నది కదా అలాంటప్పుడు ఈ మనసు చేత కల్పించబడినటువంటి ఈ మనస్సు పొందినటువంటి భ్రమ కూడా వీడు ఒక్కడికే కనిపిస్తారు కదా కానీ అందరికీ కనిపిస్తూ ఉన్నది దీనికి కారణం ఏమిటి అనే అనుమానం వస్తుంది మనకి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి సృష్టి అనేది రెండు రకాలుగా ఉన్నది అని చెప్పేసి మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం వ్యష్టి సమిష్టి వ్యష్టి అంటే వ్యక్తిగతంగా చేసే ఉంటుందని వ్యష్టి అని అంటారు అందరూ కలిసి చేసేటటువంటి దాన్ని సమిష్టి అని అంటారు ఒక జీవాత్మ మాత్రమే చేసేటటువంటి సృష్టిని అంటే ఒక మానవుడు మాత్రమే చేసుకునేటువంటి సృష్టిని వ్యక్తి అని అంటారు అదే కళ మానవుడికనే కళ ఆ కళ అనేది ఆ మానవుడి తప్పించి పక్క ఉన్నవాడికి కూడా తెలియదు వీడేం కలగన్నాడు ఇది వ్యక్తి మరి సమిష్టి అంటే ఏమిటి ఈ చరాచర జగత్తులో ఉన్నటువంటి జీవాత్మల యొక్క సముదాయం అదే హిరణ్య గర్భుడు ఆ హిరణ్య గర్భుడు చేసేటటువంటి సృష్టి అనేది ఏదైతే ఉన్నదో అది ఈ చరాచర జగత్తులో ఉన్నటువంటి జీవుల అన్నింటికీ కూడా సమానంగానే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వీటన్నింటి యొక్క స్వరూపమే ఇవన్నీ కలిసి చేసినటువంటి సృష్టి అది ఈ జీవాత్మలన్నీ కూడా అన్ని కలిసి చేసినటువంటి సృష్టి జీవాత్మ సముదాయం చేత చేయబడినటువంటి సృష్టి అది అదే హిరణ్య గర్భుడు చేసినటువంటి సృష్టి అందుకే ఇక్కడ ఒక వృక్షము అన్నప్పుడు ఇది అందరికీ వృక్షంగానే కనిపిస్తుంది ఇది మనుషులు పశువులు పక్షులు మృగాలు అన్నింటికీ కూడా ఈ చెట్టు చెట్టుగానే కనిపిస్తుంది పుట్టపుట్టగానే కనిపిస్తుంది కారణం ఏమిటి అంటే ఇది సమిష్టి సృష్టి ఈ విషయాన్ని మనం గతంలో కూడా అనేక సార్లు చెప్పుకున్నాం ఈ కారణం చేత ఇలా కనిపిస్తూ ఉన్నది ఇదంతా కూడా మాయే సృష్టి అనేది వ్యక్తి అయినా సమిష్టి అయినా ఎలా అయినప్పటికీ మాయే ఇది 
అయితే ఈ రకంగా మానవుడు తన భావన అనేది చేయటం వల్ల ఈ మానవుడికి ఏమవుతూ ఉన్నది అంటే తాను అనేకమైనటువంటి విషయాలు పెద్దవాళ్లు చెప్పగా విన్నాడు తాను గ్రంథాల్లో చదివాడు అనుభవంలో తెలుసుకున్నాడు ఇలా తెలుసుకున్నటువంటి ఈ చదివినటువంటి విన్నటువంటి ఈ విషయాల వల్ల అతనికి తెలిసేది ఏమిటి అంటే ఈవిడ నా భార్య ఈయన నా తండ్రి ఈవిడ నా తల్లి ఇటువంటి ఈ బాంధవ్యాలు ఈ బంధనాలు అనేవి ఇవన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి ఈ బంధుత్వం అనేది అతనికి తెలుస్తోంది కాబట్టి ఆ మాయలోనే అతను ఉండిపోయాడు చూడండి ఇక్కడ విచిత్రమైనటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే ఎవరో ఒక స్త్రీని తీసుకుని ఈవిడ నీ భార్య అని మనం కనుక భావన చేసినట్లయితే ఆవిడ నీ భార్య అవుతూ ఉన్నది ఈ భావన అనేది ఇక్కడ సమిష్టిగా జరగాలి వ్యష్టిగా కాదు వ్యష్టిగా చేస్తే మళ్లీ స్వప్నం అవుతుంది సమిష్టి భావన అలా సమిష్టి భావన చేయటం కోసమే మనం ఏదో కొంత తతంగం కూడా వివాహము అనేటటువంటి ఈ తంతు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతోంది అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నీ బంధువులు మిత్రులు అందరూ కూడా ఇదే భావన చేస్తూ ఉన్నారు సమిష్టి భావన చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆవిడ నీ భార్య అని నువ్వు భావన చేస్తూ ఉన్నావు చూడండి కేవలం ఇది నీ భావన అదే ఆవిడ స్థానంలో ఇంకొక స్త్రీని కూర్చోబెట్టారనుకోండి అప్పుడు ఆవిడే నీ భార్య అని భావన చేస్తావు ఇక్కడ కాబట్టి ఇది కేవలము భావన భ్రమ అంతవరకేను ఈ విషయాన్నే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ భావనతోనే ఈ బంధాలన్నీ ఏర్పడుతున్న ఈయన గురువు ఈయన శిష్యుడు ఈయన తండ్రి ఈయన కుమారుడు తల్లి కొడుకు అక్క చెల్లెలు అన్న దమ్ముడు ఇటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాలన్నీ కూడా ఈ రకంగానే ఏర్పడుతూ ఉన్నాయి ఈ చరాచర జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఈ దృశ్యమంతా కూడా స్వప్నంలో కనిపిస్తూ ఉన్నది ఎలా అయితే ఉన్నదో అక్కడ స్వప్నం అనేది ఎలా అయితే ఉన్నదో అలాంటిదే ఇక్కడ కూడా అయితే వస్తువులు లేనటువంటిది ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా యథార్థంగా ఏమీ కనిపిస్తుంది మరి స్వప్నంలో ఈ వస్తువులు ఏమీ లేవు కదా ఇక్కడ చరాచర జగత్తులో అంటే దృశ్యంలో అంటే ఇక్కడన్నీ కూడా మన కంటి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి నీ భార్య అంటే ఒక భార్య ఎదురుగుండా కనిపిస్తూ ఉన్నది ఆవిడతో మాట్లాడుతూ ఉన్నావు ఆవిడ ఏమన్నా ఇస్తే తింటున్నావు లేదా నువ్వు ఆవిడకి ఇస్తూ ఉన్నావు ఇటువంటి బాంధవ్యము అనేది ఓ బంధము అనేది ఇక్కడ తను వేసుకుని ఉంది కానీ స్వప్నంలో అయితే మరి ఇదంతా ఎలా ఉన్నది ఇదే భ్రాంతి పూర్తిగా భ్రాంతి స్వప్నంలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలని చూడటము అనేది కేవలం మనస్తోనే చూస్తూనే ఉన్నా అక్కడ సాక్షి చైతన్యంతోనే తెలుసుకుంటూ ఉన్నావు ఎందుకనంటే స్వప్నంలో నీ ఇంద్రియాలు ఏమి పనిచేయవు కాబట్టి అక్కడ ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా కేవలము సాక్షి చైతన్యం చేత మాత్రమే తెలుసుకుంటూ ఉన్నావు అందుకే ఇక్కడ సాక్షి అనేది ప్రత్యక్షము అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ఈ చరాచర జగత్తులో అధిష్టానమైనటువంటి పరమాత్మ కన్నా వేరుగా ఉన్నటువంటిది ఏమీ లేదు అనేటటువంటి విషయం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఈ జగత్ అంతా స్వప్నం లాంటిదే ఆ స్వప్నాన్ని సాక్షి చైతన్యం చేత మాత్రమే నువ్వు తెలుసుకుంటూ ఉన్నావు అంటే దాంతో మాత్రమే నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావు నీ మనస్తో మాత్రమే చూస్తూ ఉన్నావు ఇదంతా కూడా భ్రమ కలగనేటువంటి వాడు నిద్ర లేచిన తర్వాత ఇదంతా కూడా భ్రమ కళ అనేటటువంటి విషయం తెలుస్తుంది అలాగే నిజ జీవితంలో మానవుడు అనేక రకాలైనటువంటి భ్రమని పొందుతూ ఉన్నాడు అదే రద్దు సర్పభ్రాంతి మనం ముచ్చల చెప్పను చూసి బంగారపు పాత్ర అని వెండి పాత్ర అని భావన చేయటం ఎండమావుల్లో నీళ్లు ఉన్నాయనుకోవటం ఇదంతా కూడా భ్రాంతే ఈ చరాచర జగత్ అంతా కూడా దృశ్యం అంతా కూడా ఇలాంటిదేను అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్లీ చెప్తా ఉన్నారు అధిష్టానమైనటువంటి ఆత్మ కన్నా ఆ పరమాత్మ స్వరూపం కన్నా వేరైనటువంటిది చరాచర జగత్తులో ఏమీ లేదు మరి ఈ విషయం నీకు ఎలా తెలుస్తుంది పరబ్రహ్మ సాక్షాత్కారం ఆత్మ సాక్షాత్కారం తెలిస్తే నీకు ఆ విషయం తెలుస్తుందయా లేకపోతే తెలీదు ఎప్పుడైతే నీకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనేది జరిగిందో 
అప్పుడు జాగ్రత్తావస్థలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ జగత్తంతా కూడా భ్రమ అనే విషయానికి అర్థమవుతుంది ఇదేమీ లేదు అని అర్థమవుతుంది ఎందుకనేంటే ఇక్కడ అద్వైత సిద్ధాంతంలో చెప్పింది ఒకటే మాయావాదం ఈ జగత్తు కారణం మాయా అని చెప్పారు ఇక్కడ ఒక్కసారి చూద్దాం చూడండి జగత్తు కారణం మాయా అని అంటే ఉన్నారు ఈ అద్వైత సిద్ధాంతంలో అసలు ఇక్కడ ఈ మాయా అంటే ఏమిటి అసలు అది ఈ జగత్తు కారణం ఎలా అవుతూ ఉన్నది అనేటటువంటి విషయం కూడా మనం చూడవలసిన అవసరం ఉంటుంది మాయా అనేటటువంటి దాన్ని గతంలో మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం అయినప్పటికీ కూడా మళ్లీ చెప్పుకుందాం ఎందుకని అంటే ఈ విషయం కూడా నేను గతంలో చెప్పాను ఇదెంతవరకు గుర్తుందో నాకు తెలియదు వేదాంతపరమైనటువంటి విషయాలు ఆధ్యాత్మికానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి ఉంటే మనకు పూర్తిగా గుర్తుండిపో మనం మర్చిపోతాం ఇందులో అనుమానం అనేది ఏం లేదు ఎన్నిసార్లు విన్నప్పటికీ వీటిని మర్చిపోతూనే ఉంటాం కారణం ఏమిటి అంటే వీటి మీద పూర్తిగా దృష్టి అనేది నిలవదు అందుకే చెప్పిన విషయాన్నే మళ్లీ చెప్పడం అనేటటువంటిది ఇక్కడ దోషం కాదు ఈ మాటను కూడా గతంలో నేను చెప్పాను చాలాసార్లు చెప్పాను పునరావృత్తి దోషము అనేటటువంటిది ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలకి ఉండదు అదే మిగిలిన విషయాలు ఎక్కడనా కనుక అయినట్లయితే ఈ పునరావృత్తి దోషం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మాయా అనేటటువంటిది ఏమిటో ఒకసారి మళ్లీ చూద్దాం చూడండి ఈ మాయా అనేటటువంటిది అనాది అయినటువంటిది ఇదేదో ఇవాళ నిన్న వచ్చినటువంటిది కాదు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి నీ శరీరాన్ని నీ మనస్సును పట్టుకుని పీడిస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇది అంతము కలిగినటువంటిది మాయకు అంతం అనేది ఉంది పరమాత్మ స్వరూపాన్ని మాయని ఈ రెండింటినీ మనం ఒకేసారి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి తేడా అనేది తెలుస్తుంది పరమాత్మ స్వరూపానికి అంతము అనేది లేదు కానీ మాయకు అంతం ఉంది ఎప్పుడైతే ఇది మాయా అనే విషయం నీకు తెలిసిందో అప్పుడు మాయకు అస్తా పటాపంచ అయిపోతుంది ఇంకా మాయ ఉండదు అంటే జ్ఞాన సముపార్జన కనుక చేసినట్లయితే నీకే మాయా అనేది ఉండదు మాయ పటాపంచలైపోతుంది ఇంకో విచిత్రం ఏమిటి అంటే ఈ మాయ అనేది ప్రమాణాలకి అప్రమాణాలకి కూడా సర్వసాధారణమైనటువంటిది ఈ సత్తు కాదు అసత్తు కాదు సహసత్తు అనేది అంతకన్నా కాదు స్వయంగా ఆధికమైనటువంటిది ఇది మాయాన్ని నిరూపించడానికి వీలైనటువంటి లక్షణాలు అనేవి ఏవీ లేనటువంటిదే ఈ మాయ వికారాలకు తెల్లై శాశ్వతమైనటువంటి భగవదాజ్ఞారూపమైనటువంటిది ఈ మాయా ఈ మాయ వల్లనే జగత్తులో అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఈ పరిణామాలన్నీ కూడా చోటు చేసుకుంటూ ఉన్నాయి ఈ మాయ వల్లనే ఈ చరాచర జగత్తంతా కూడా నిర్మించబడుతూ ఉన్నది అయితే ఈ మాయని గురించి తెలుసుకోవాలి అని గతంలో అనేక మంది త్రికాలజ్ఞులైనటువంటి మహర్షులు వాళ్ళ యోగం ద్వారా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఈ మాయని గురించి అన్వేషణ అనేది చేశారు అలా చేసి చాలా శ్రమపడి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నారు ఏమిటి తెలుసుకోగలిగారు అంటే ఈ మాయా అనేది ఎక్కడో ప్రత్యేకంగా లేదు ఇదంతా కూడా పరమేశ్వర స్వరూపాన్నే ఆవరించి ఉన్నది అలా చిదాత్మ రూపంలో ప్రత్యభిన్నమైనటువంటి పరబ్రహ్మ యొక్క మాయాశక్తి ఈ చరాచర జగత్తుకు అందరికీ కూడా కారణము అని తెలుసుకున్నారు ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే చరాచర జగత్తు అసలు ఇలా మనకు కనిపించడానికి ఈ రకమైనటువంటి బంధాలు బాంధవ్యాలు ఇవన్నీ ఉండటానికి కారణం ఏమిటి అంటే మాయ మాయ గనక పటాపంచలు అయిపోయింది అంటే ఈ జగత్తు అనేది ఉండదు ఈ బంధువులు ఉండదు బంధనాలు ఉండవు ఏమీ ఉండవు ఇంకా 
అందుకే ప్రతి చోట కూడా మీకు చెప్తూ ఉంటారు చూడండి మాయని ముందు నాశనం చేయండి మాయని గెలవండి అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ మాయని నాశనం చేయాలంటే ఎట్లా అదే జ్ఞాన సమపార్జన చేయండి కాబట్టి చరాచర జగత్కి కారణం ఏమిటి అనంటే కేవలము మాయా